你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：谭松韵新剧十二号开机，王鹤棣古装权谋剧启动，被曝与谭松韵、卢玉小领衔，邓为惊喜加盟。谭松韵新剧十二号开机，躲过男一号郑业成，意外被三十七岁男二吸引。好消息，好消息！谭松韵的新剧《蜀锦人家》即将会在九月十二号开机，拍摄的地点在贵州，拍摄的周期为一百二十天。据了解，这部电视剧即将会改名成《蜀锦录》，讲述的是以染丝技术为主线的一系列爱恨情仇以及文化的传承。谭松韵几部现代剧过后的又一部古装剧备受期待。之前谭松韵演过几部古装剧，分别是《锦衣之下》和《锦心似玉》。不管是聪明睿智的罗十一娘，还是俏皮而又可爱的金夏，都获得了不少观众的喜欢。有人说谭松韵不适合古装剧，但我要说非也非也，谭松韵古装和现代装皆宜，而且之前的造型也是个个都很棒，重要的是演技给力，有一大波的路人粉，这也是为什么她的剧收视率都很不错的原因。谭松韵长相甜美，气质清纯可人，演绎角色非常有灵性。虽然她是一个典型的90后女孩，但其身上却散发出与其年纪不符的大气与成熟。从古装剧《甄嬛传》到都市剧《暖男的爱情与战争》，再到偶像剧《旋风少女》，谭松韵一直尝试着用不同的角色来让自己的表演功底更加扎实。同时，他也用演绎的角色成功虏获到观众粉丝，这无疑是对一个演员最好的褒奖。出道以来，谭松韵不靠颜值争宠，只用作品说话。在经过多年的努力与进步。将清新自然的演技带给更多观众的同时，也获得了业内外的一致好评。这部剧中的男主角郑业成也是深受观众的喜爱。郑业成的打戏尤其精彩，相对比其他的戏，打戏是很突出的。他的每一场打戏基本上都是自己亲自上阵，工作室友的时候也会分享打戏花絮。郑业成是有几分核心力量在身上的，打戏是公认的好。当然，除了打戏之外，郑业成眼神戏也很不错。不管是聪明活泼类的，还是忧郁类的，都能够演出几分属于自己的特色，能够完美的把握人物的精髓。即便是去演一个配角，都能够表演的栩栩如生，特别到位。郑业成的粉丝体量虽然并不是很大，但人缘还是不错的，而且也没有什么黑料。除了即将跟谭松韵开机的这部外，还有一部跟秦岚姐姐合作的悬疑类大剧《隐娘》也在排队当中，可能马上就会跟观众们见面。郑业成一直都是一个特别用心、很努力的演员，前期给赵丽颖、杨幂等人做配角，即便戏份没有多少，但是也能够看得出演技。他对待每一个角色都很用心。后来慢慢的当了男二和男三，他也没有飘飘然，踏踏实实的把每一个角色演好，所以才能拍央视正剧《许你万家灯火》。别看名气没有流量明星那么高，但是导演对他的认可度极高，所以未来郑业成前途不可限量，路可能会走得很快。另外，《蜀锦人家》里面还添入了一个新的演员，也让人特别惊喜。他就是金超，不仅演技好，而且在家中也是一个被妻子夸很负责的男人。他的妻子小李林整整比他大了六岁，在两个人事业都并不是那么好的时候，他甚至都说不拍戏。转到幕后，一个月赚四千，也要养活家人，让家人踏踏实实的过。一个月赚四千，虽然并不是那么多，但他给人的感觉就是很踏实、很负责、很有担当。有些小鲜肉拍了一部戏就已经飘飘然了，当了一次主角就已经认不清自己是谁了。只有从小角色摸爬滚打的人，可能才不会忘记初心；只有经历过很多磨难的人，才会变得更加可靠。金超凭借《如懿传》当中的一个角色大受观众的认可，后面又有《白发王妃》等多部剧。作为一个反派，他总是表现出人意料的惊喜，眼神很可怕。作为一个正派人物，又会让人从眼神里面感觉到心疼。怎能说不是一个好演员呢？郑业成和金超我都非常喜欢，都是好演员。希望这部剧能够爆火。零二，王鹤棣古装权谋剧启动，被曝与谭松韵、卢玉小领衔。邓为惊喜加盟，王鹤棣是娱乐圈新晋的古装热门小生，他凭借着在《江夜二》《苍兰诀》《浮屠原》等作品中的精彩表现，收获了很多观众的喜爱，迎来了属于自己的春天。今年，王鹤棣又迎来了首部大男主剧《大凤打更人》。
更是让无数观众备受期待。不得不说，王鹤棣无论是身高还是气质，都非常适合出演古装剧，尤其是那种外冷内热、人狠话不多的谋士形象。近日，王鹤棣又迎来了一部古装剧，网传新剧还自带权谋元素、破案元素。这部作品便是《韶华若锦》。目前，《韶华若锦》已经备案成功，预计2014年1月开机。该剧改编自小说《小豆蔻》，主要讲述的是戍守边关的定北王江旭，为了查出贪墨案的真凶，也为了保全忠臣名家，选择迎娶女主，却阴差阳错遭人陷害，最终两人将计就计。携手探案的故事，王鹤棣古装权谋剧启动，被曝与谭松韵、卢玉小领衔，邓为惊喜加盟。目前，《韶华若锦》的男女主已定王鹤棣和谭松韵。在剧中，男主江旭是一个外冷内热、武功高强、是非分明的定北王，也是一个心机深沉、善于伪装、知人善任的谋士。江旭这个角色对王鹤棣来说，完全就是本色出演。再加上王鹤棣古装扮相惊艳，身姿仪态端正，打戏行云流水，肯定会赋予江旭这个角色有趣的灵魂。女主谭松韵，她的颜值和演技一直都深受观众喜爱，给观众带来了很多脍炙人口的佳作，比如《最好的我们》《锦衣之下》《以家人之名》《锦心似玉》《向风而行》《归路》等等。这次谭松韵以女主的身份加盟《韶华若锦》。肯定会为该剧提供很多有趣的看点。与此同时，剧中的女主人设也非常有趣，肯定会让观众眼前一亮。在《韶华若锦》中，女主明谈是将门之后，这个角色机智过人，深明大义，有勇有谋，心思细腻，很有当家主母的风范。相信以谭松韵的实力，肯定会让明谈这个角色更加出彩。再加上谭松韵又是百搭 CP 体质，她跟王鹤棣强强联手，肯定会碰撞出很多有趣的火花，给观众留下愉悦的视觉享受和强大的角色力量。《韶华若锦》除了已经邀请王鹤棣、谭松韵这两位人气演员外，剧方还邀请到了卢玉晓、邓卫这两位宝藏演员。如此强大的演员阵容，肯定会让《韶华若锦》这部作品质感十足。卢玉晓和邓为都是近两年娱乐圈炙手可热的人气演员，一个凭借着《玉骨遥》《云之雨》出圈，一个凭借着《长月烬明》《长相思》爆火。这次卢玉晓和邓为首次在《韶华若锦》中演绎反派情侣，肯定会带给观众与众不同的角色体验。再加上卢玉晓、邓为颜值爆表，演技自然，肯定会带给观众很多惊喜。《韶华若锦》题材丰富有趣，演员阵容强大，肯定会成为一部爆款，让我们一起拭目以待吧。